一五见面了，观众朋友，大家好，我是 Ryan。今天不讲车，今天来跟你们分享两个故事。其实我的主业是经营一间 workshop，workshop workshop 所提供的服务就是当你发生车祸之后要跟你宣，再就是 p a n e l 比定 p a n e l 比定就是你们所所谓的打麻嘎啦，再就是喷气以及换大镜。其实在我经营这 workshop 的十多年里面呢、啊，有两个故事让我最印象深刻。首先第一个故事就是啊，我有个顾客在十字路口等红绿灯。刚好啊，这个红绿灯转青灯了，他就开始直行。这个时候，突然旁边有一辆车闯红灯，撞上了他。当意外发生之后，我的顾客和这个肇事者去警察去报案。这个时候呢，交通警察就问了一个问题：有办法证明你的这个路口的红绿灯是绿灯的吗？我的顾客当时候没有办法证明。然后那个肇事者也讲了：哎，我的也是绿灯的。在这两者都讲自己是没有错的情况之下，警察也很难判断到底是谁对谁错。所以这样子的话，警察就给了他们就，就嗯，各修各的啦。我的顾客就非常的不甘心，就在那个路口等了好几天，为了找证据，怎样找证据？他就问，当时候在那边的停车的车子，就问，哎，你们在这个时间、这个日期，有在这个地方有看到这个车祸吗？我需要找个证人来证明我这边是绿灯的。好在黄天不负有心人，他等了好几天，终于让他找到证人，可以提供证据。他就带这个证人去警察局来证明他是没有错的啦。第二个故事就是，有位车主和他的朋友驾着博端沙嘎在海外走着，突然啊从路旁闯出两位外劳，这个车主呢开始闪避不及，就不小心撞上这个外劳，然后这个外劳就非常严重，撞到整个人插在那个大镜防风镜上面，所以这个外劳就嗯去世了。所以当下警察就怀疑。这位车主到底是不是有超速，还是怎样怎样怎样？所以就问他，你有办法证明你没有超速吗？所幸啊，这位车主的朋友是坐在副驾驶座，可以证明这位车主他是没有超速。这两位外劳呢，也是不知道为什么突然这样子闯出来，导致了无法及时刹停，然后撞到他们。这样子的话，也就洗清了这个车主的嫌疑啦。所以这两个故事讲得很清楚，都证明了一件事情，就是当你发生车祸的时候，要准备一样东西，就是证据。来证明你没有错的。讲到证据这个东西呢，就让我不禁想到这样东西，那就是行车记录仪。讲到这个行车记录器啊，其实，在马来西亚其实蛮多品牌可以选择的，小到几十块钱，大到几百块钱都有。所以，到底哪一个行车记录器最好用呢？据我多方打听啊，从那个 Rider e d i t i o n 口中打听到，其实麦是最好用的。所以，先喝的惯了，预定了七零麦的。Dash Cam， 不过本期视频 Dash 是没有赞助啦，是我自掏腰包买这个 Dash Cam 啦，所以我选择了一个比较平价的七零麦的 Dash Cam， 那就是 M 3 0这个 M 3 0 0的可拍摄角度是140度，我有搜索了一下，人眼的可视角度是124度，所以这个 M 3 0 0它的可拍摄角度其实是比我们人眼来的广的。再就是这个 M 3 0 0可拍摄的画质呢是2304乘以1296。就是说少过两 K， 但是是多过1 0 8 0 P 的画质。所以这个 M 3 0 0的基本数据大概是这样子啦。其他的数据有兴趣的朋友，你们也可以自行到 Dasher 的官网去搜索看看啦。反正这期视频 Dasher 也没有赞助我，就不用管啊，打广告太多了。还是 Dasher 干爹，有兴趣也配一下，也可以 email 给我知道一下啦，好。好，那就让我们来开箱这个 M 3 0 0来看看到底里面有什么东西吧。OK， 现在让我们看一下这个盒子里面到底有什么东西。打开这个盒子 ，OK， 现在大镜的 sticker 一片 ，M 3 0 0的本体一个，一个蛮长的 cable， 嗯，再就是这个插 power plug 的这个，这个东西大概是这样多罢了。然后这个70麦 M 3 0 0它有三个颜色，第一个就是我手上这个灰色、灰黑色，而第二个就是 navy blue， 第三个就是 rose pink。所以看你们车子想要装什么颜色，你们可以自行选择啦。至于 rose pink， 我相信应该是蛮多女孩子会选择的。而至于为什么这一次我会选择七零麦的 N 三百，首先第一个原因就是这个七零麦 N 三百的价格真的是非常非常的亲民，只要一百六十多块钱，你就可以买到一个非常品质不错的 dash cam。但是这个价格呢是没有包含 SD 卡，还有它的 hardware key 这些的哈。而至于第二个原因就是， no. 钱包不给力。有 follow 我圈的朋友应该都知道，我很喜欢 DIY， 所以这一次我要为我的86来装上这个70麦的 M 3 0 0来享受这个 DIY 的乐趣
。好，现在就让我们来开始装上这个庆麦的 N 3 0 0吧。在装这个 dash cam 之前呢、啊，我们要 activate 它一下，来测试看一下它这个气灵麦到底有没有问题。如果你冒冒然把它装上去过后，你再测试可能会比较麻烦点啊，到时候你还要拆啊那些东西。所以我们就来插电测试看看。好，八六它的这个 robot 里面呢是内有乾坤的，它里面是有一个 power plug。所以我们就把他们所附送的这个，嗯，这个好放 socket， 把它怼进去啊，看一下，嗯 ，OK， 好，把它插上我们的 dash cam， 来看一下会不会做工。可以可以看到它已经亮起蓝灯了的，所以我们要这样的话。听到这样子，基本上你已经成功了一半啦。所以我们要登录七零麦的 apps， 所以之前我已经有下载了七零麦 apps。我就选择七零麦行车记录器，看一下 M 三百，选择 M 三百。可以，一二三四五六七八。好，连上了。OK， 哦、啊，对了，第一次操作要把这个 sticker 啊拔下来。好，我们要在装之前呢，其实我有请教过专业人士啊，那个之之前有自己 DIY 的专业人士，说他的意思是跟我讲，你要先校准好你要的位置。然后你才来粘上去，要不然到时候啊，你装了上去，而位置没有调好，你要拔出来是很麻烦的啦。所、so, 以现在我们要校准位置先。我觉得这个位置比较好了，基本上又可以隐藏起来，然后拍摄的角度也很好。这、so, 基本上我选择在这边呢、啊，装在这边，然后它的拍摄的。可视角度也是蛮不错的哦，有点反光，可能看不到。对，当你选定好位置过后，你可以把这个贴片啊贴上去，再把你的行车记录仪对到对的位置，放格位里面，把它粘上去，基本的安装就完成了。所以现在我要做的就是收线。如果把这个 wire 这样子的话，我个人觉得我很难接受啊，对一个有。强迫症的人，所以现在我们要做的是收线处理。收线处理也是很简单的、啊，基本上你只要把你的线，如果你有工具的话，你可以采用工具啊。我刚好有准备的工具，把这边预留多一点，把线把它压进去。A few moments later， 好，耗时十五到二十分钟，终于把我车的行车记录器的 wire 终于 set 好了。现在就让我带你们看一下我的 wire 到底是怎样 set 的吧。可以看到我的线是通过这边把它延长到我们的车顶的吊布里面，再来我是把它收在这个 A 柱的里面，然后再用这个 cable 带把它绑住，然后一直串着下来，串到这边里面去，让这边比较难看到。OK， 然后一直到刚刚我跟你们所说的八六里面，它有一个 power block 孔啦，就这样子接着，然后剩余的线，剩余的 wire， 我就把它接在一个 dashboard 的脚架里面。这样子的话呢，可能这个车子过短的时候，就不会造成有异响啊，从 wire 敲到的异响。所以这个就是我的整线方式。好，这个行车记录器的 DIY 就是这么简单罢了，只要你们动动手，你们也是可以做到的。现在就让我们来上路试车一下，到底这个七零迈 M 三百它的拍摄效果为如何吧。Let's go。当我把 M 三百所拍出来的画面导出来，放在三十四寸屏幕看的时候 ，M 三百在白天的拍摄效果真的是收发收滚，可以很清楚的看到前面的 S 七十还有 m i s s i b i s h i a t t r a c t 它的车牌号码。不过这样子的拍摄表现，我个人觉得是每一台行车记录器必须应该具备的啦。而至于大雨天的表现 ，N 3 0 0的拍摄效果依然还是很 OK 的。虽然讲雨天的能见度有一点低，可是还是可以很清楚的看到前面的 Vios 还有左方 Alza 的车牌号码。
当然最考验一台行车记录器的拍摄效果好不好，最终还是得看夜晚的拍摄。毕竟很多车祸的发生啊，都是发生在夜晚。可以看到，在多光源的情况之下 ，N 3 0 0还是可以很清楚拍到前面的 Lucky Best， 还有右边的 CRV 它的车牌号码。不过对于复杂的灯光拍摄，它就比较弱了一点，因为遇到强光的时候，那个灯光会变成一团。而且画面的噪点有点多，当然，对于弱光夜晚拍摄，虽然讲前面的 B N W 距离我很近，可是拍出来的画面可以很明显的看到，真的是看不到它的车牌号码，而且噪点也比起在光源充足夜晚更加的多。OK， 时光匆匆流逝，自上一次 D I Y 装了这个七零迈 M 三百过后，终于过了一个月，现在就让我来分享一下这一个月以来我使用这个七零迈 M 三百的感受啦。这款七零迈 M 3 0 0作为一款两百块钱不到的入门级别行车记录器来讲的话，我个人觉得它其实是蛮方便，也蛮容易使用的。就好比如你在路上看到一些 driver 啊，还有一些奇葩的驾驶行为，你可以很容易通过七零迈的 apps 把它下载下来，然后分享给你的朋友，或者是放到 Facebook 上面去查一下啦，哈。但是作为一款入门级别的行车记录器来讲的话，这款七零迈 M 3 0 0它也是有它的缺点的。就比如刚刚我所说的，在低光源情况之下，它拍摄的画质会比较模糊。当然，这一点的话也不妨碍你去还原真相啦。当然不止这样啊，像是它有一个紧急拍摄功能，如果你把它的灵敏度下在比较高的情况之下，像是你在 corner 啊，还是做一些急刹的时候，就很容易触发它的紧急拍摄功能。所以这一点的话，我个人觉得，如果你有兴趣要装这个7 0 M 3 0 0你可能要在它后台把这个紧急拍摄的功能下在比较低的灵敏度。这样子会比较好啦。好，这个七零迈 M 3 0 0的开箱，还有这个 DIY 以及这一个月使用心得分享的视频就到这里了。对于这个七零迈 M 3 0 0有兴趣的朋友，你们也可以到 Dash 的官网或者是手臂的网站去自行下单购买啦。当然，如果你要安装这个二十四小时监控的 Hardware Kit 的话，我个人建议你就不要去 DIY 啦。它这个 Wiring 啊，可能就要找专业人士去帮你去安装会比较好。要不然的话，你安装不好，可能会导致你车无法启动，或者是火烧车这些比较严重的问题啦。好，今天这个视频就到这里了。如果这个视频有帮助到想要 DIY 安装行车助力器的观众朋友，不妨你们帮我按赞分享一下。当然啦，也希望你们支持我一下，订阅我频道，还开启你们小铃铛。在这边呢，也先谢谢你们支持。好，我们下个星期的视频再见啦，拜拜。